昨晚什么时候睡的？我忘了，没看时间。应该说没顾得上看时间，看某人睡着的样子。昨晚应该是没做噩梦吧？哦，做了个好梦，这么高兴，难怪睡着了还在笑嘻嘻的说梦话。你说了什么呀？嗯，我想想，好像是什么捉到你了，什么萧火龙他爸，脸红成这样。你到底梦见什么了，或者说，梦见谁了？嗯，不告诉我，哼，没事，反正我早晚都会知道的。那昨晚的故事还想继续吗？嗯，那我接着读。我就这样躲躲藏藏了许多年，直到一天，捉迷藏的乐趣就像一颗流星，眨眼间就消失了。那天，我躲在一棵大树上。等待我的同伴孔兆年前来找我，我等了很久，一直等到天色渐渐暗了下来，幸福的感觉随着时间慢慢消失。终于，我看到孔兆年像个老人似的慢慢走过来，他站在我藏身的大树底下，看看右边，又看看左边，然后猛地抬起头来。我还来不及尖叫，便怔住了。他直愣愣地望着我，应该说是看穿了我。两眼盯着我的背后，一动也不动，令人不寒而栗。我从来没有看过那样一张完全没有表情的脸和空洞的眼球，对我视而不见。那时，他望了好一会儿，然后才掉头走开。我记得自己一直蹲在树上，痴痴的看着那双拖鞋离去，发出干燥的沙沙声。接着，我清清楚楚的看到自己蜷缩在树上。用一种很陌生的姿势，躲在阴暗寂寞的角落里。我哭了。人一旦开始躲藏，就很难停下来了。这点我始终深信不疑。我总是怀念，躲在一个寂寞的角落里，含着糖的滋味。那一声奔回起点，尖叫声，这就是捉迷藏的结尾。嗯，孤独过的人，应该都懂这种游离的感觉。捉迷藏之所以有趣，是因为有人在意你，寻找你，注视你。只有被别人注视到，才能从孤独中被唤醒，回到人群里的起点。嗯，我以前可能有过，但现在我已经回到人群里了。想什么呢？要是你哪天不想黏着我了，才要好好反思这个问题。不过这件事没什么可能性。我说什么了？你是对我们的关系有别的见解吗？说出来，我跟你分析分析。原来没有，没有就乖乖听我的。时间不早了，早点睡吧，晚安，做个好梦。对了，你昨晚没说梦话，逗你玩的。